السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ہیلنگ کے جامع کلینک سے میں ڈاکٹر اسفا محمود اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم آلمنڈ ملک یعنی کہ بادام کا دودھ کیسے بنا سکتے ہیں نارملی کسی کو کوئی بھی انفلمیٹری کنڈیشن ہو خواب وہ آٹو امیون کنڈیشن ہو روماٹائیڈ آرثرائٹس ہو ہیشی موٹرز ہو یا کسی بھی قسم کی انفلمیٹری کنڈیشن ہو تو ان کو ڈیری یعنی کہ گائے کے دودھ یا بھینس کے دودھ سے آوائیڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک انٹی انفلمیٹری دودھ گھر میں بیٹھے کیسے بنا سکتے ہیں گائے بھینس کے دودھ میں موجود کیزین پروٹین کی وجہ سے انفلمیشن یعنی سوزش بڑھتی ہے جبکہ مختلف ریسرچز سے یہ ثابت ہے کہ نٹس جیسے کہ بادام ان کو کھانے سے انفلمیٹری مارکرز جیسے کہ سی ری ایکٹیو پروٹین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے شگر فری اور کیمیکل فری آلمنڈ مل کیسے بنا سکتے ہیں بادام کا دودھ یعنی آلمنڈ مل گھر میں بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک لٹر پانی یہ میرے پاس چار کپ پانی ہے اور ایک کپ بادام ہے یہ ہم بادام جو ہیں یہ بیسکلی پہلے سب سے ہم اوور نائٹ ان کو سوک کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس تقریباً چار کپ جو ہے یہ بادام کا دودھ یعنی آلمنڈ مل جو ہے یہ بن جائے گا یہ ہمارے بادام ہیں جو کہ رات بھر ہم نے بھگو کے رکھے ہیں رات بھر بھگونے کی وجہ سے ان کا فائٹک ایسڈ لیول جو ہے یہ کم ہو جاتا ہے فائٹک ایسڈ جسم کے اندر نیوٹرنٹس کو ابزورب ہونے سے جذب ہونے سے روکتا ہے اور یہ کہ اس کی تاثیر گرم سے سرد ہو جاتی ہے اب ہم اپنے بادام پانی سمیت اپنے بلینڈر جگ کے اندر ڈال لیں گے ہم اپنے بادام چھلکے سمیت جو ہیں وہ پیس کے اپنا آلمنڈ ملک بنائیں گے ان بادام کے چھلکوں کے اندر ایک بہت اچھی غذائیت ہوتی ہے جو کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے بہت ضروری اور بہت فائدہ مند ہوتی ہے اب بیسکلی ہم نے اپنا ایک لیٹر پانی اور ایک کپ بادام کو اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک بلینڈ کریں تاکہ اچھی طرح یہ مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک کپ بادام یوز کیے ہیں جبکہ باہر ملنے والے برانڈس جو ہوتے ہیں ان میں اکثر صرف دو فیصد بادام ہوتا ہے باقی پانی یہ تقریباً دس منٹ بلینڈ کرنے کے بعد ہمارا دودھ یک جان ہو گیا اس کے اندر ہم نے کوئی ایڈیٹیوز نہیں ڈالے بازار سے ملنے والے دودھ کے اندر کیریگنان اکثر ایڈ ہوا ہوا ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے اب ہم اپنے دودھ کو پن لیں گے آپ کوئی بھی مل مل کا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز کلوتھ یوز کر کے اس طرح سٹرینر کے اوپر سے اپنا جو دودھ ہے اس کو آپ پن لیں تاکہ جو بادام کے پیسز ہیں وہ پن لیے جائیں اس کو ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک اسی طرح رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے دبا کر ہم جو باقی کا دودھ ہے وہ بھی کمپریس کر کے نکال لیں گے آپ چاہیں تو اس کو چیز پریس سے بھی پریس کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس کے اوپر پتھر یا کوئی بھی بھاری چیز رکھ کے اس کو پریس کر سکتے ہیں تاکہ سارے کا سارا دودھ نکل آئے اگر آپ اس کو میٹھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ہر ہنی یا کھجور یا کوئی بھی اور ہیلدی سویٹنر سٹیویا وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ نہیں کیا پلین رکھا ہے یہ لیجئے یہ ہمارا آلمنڈ ملک جو ہے یہ تیار ہے اس کو اب ہم اپنی برنی کے اندر ڈال کے تقریباً ایک ہفتے تک فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک کپ بادام کے اندر 31 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور 17 گرام ڈائٹری فائبر ہوتا ہے یعنی کہ نیٹ کاپ جو کہ ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ میں سے ڈائٹری فائبر پائنس کر کے نکلتا ہے 14 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں ایک کپ بادام کے اندر 14 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں ہم نے چار کپ بادام کا دودھ بنایا ہے ایک کپ دودھ کے اندر ہمیں 3.5 گرام کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ ملیں گے یعنی کہ یہ لو کاب دودھ جو ہے یہ ہمارے پاس تیار ہے اور یہ اینٹی انفلمیٹری بھی ہے چونکہ ہم نے بادام زیادہ یوز کیے ہیں ایک لیٹر میں ایک کپ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دودھ کی کنسسٹنسی بالکل نارمل دودھ کی طرح ہے جبکہ بازار میں دودھ کی کنسسٹنسی کو تھک کرنے کے لیے اس کے اندر کیریگنان یا ملسے فائر جو ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اس دودھ کو آپ نارمل دودھ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور تقریباً ایک ہفتہ یہ فریج میں بالکل ٹھیک رہتا ہے اس سے اینٹی انفلمیٹری گولڈن ملک بلٹ پروف کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے جو ہمارے پاس اس کا گودا بچا تھا یعنی کہ اس کو پننے کے بعد اس کو ہم دھوپ کے اندر ڈرائی کر لیں گے یا اوون کے اندر وان ایٹی ڈگری پہ ہیٹ کر لیں اور یہ آپ کا آلمنڈ فلار جو ہے یہ تیار ہو جائے گا اس دودھ کو آپ نارمل دودھ کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس سے کہ ایک بسکٹ کھیر وغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہ دودھ بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا یہ کیسا بنا اپنا خیال رکھیے گا آندہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ